هنبدا مع بعض دلوقتي زي ما قلت امبارح كده ان احنا هنبدا نازقز زي ما بنقول يعني في الكرنك لان الكرنك محتاج مننا شغل كتير فاتيكان مصر فاتيكان مجمع ديني غير عادي مجمع مصر كانت تحكم كان ميزان الحكم في مصر في الدولة الحديثة من التخطيط الكبير اللي قدامنا ده اللي بيضم العديد والعديد من المعابد عشان كده يمكن كان رأيي ان انا عملت مقدمة تاريخية لكل الشغل ده عشان لما نشتغل عمارة وجوه نشتغل فن ونشتغل ديانة ما تبقاش المشكلة عندنا كبيرة الدايرة اللي انا عاملها لحضراتكم دي ده شغلنا النهاردة ان شاء الله ده شغلنا في الفيديو بتاع النهاردة بيضم عندي الفيديو ده عدد من العناصر الاساسية بداية بلاقي فوق المرسى بتاعي ومن المرسى بلاقي زي اخواتنا الاثنين العمال اللي واقفين او الغفر الصوره القديمه دي مسلتين يمين وشمال من عهد الملك سيتي الثاني المرسى ومسلتين سيتي الثاني سيتي الثاني ما سابليش الكرنك كده عمل لي في المقدمه وفي ال... وفي الفناء الكبير جوه حلاقي على ايدينا الشمال المقاصير بتاعته ملاحظين حضراتكم حاجه كمان واحنا بنبص هنلاحظ ان السور طوب لبن دايما لما كنت بشرح مع حضراتكم ونتكلم على اسوار يعني الممر ده مثلا ارتبط بيه عصر الملك تهرقه من 25 وتهرقه له شغل ثاني عمله جنب البحيره المقدسه كنا اتكلمنا عليه بقول ان السور الطوب اللبن هنا مش بس ادي مسلت سيتي الثاني معلش الصور يمكن شويه هي اللي بتحكم في التعامل او في النقله من حاجه لحاجه، مثل السيتي الثاني المثله الصغيره وعلى القاعده بتاعتها موجود خراطيش الملك بالكامل بكل الالقاب بتاعته، لكن زي ما بقول لكم السور الطوب اللبن بتاعي ده ظهره من جوه، سور الطوب اللبن عندي ده بيديني ليه؟ ما قبل كده كنا اتكلمنا مع بعض كتير على الطوب اللبن يحمي المعبد من الفيضان لتحديد المعبد، لكن دايما من الناحيه الدينيه ان الطوب اللبن هو المرسى او المكان الاساسي اللي خرج منه الاله الخالق اللي هو قدامي دلوقتي، اللي هو موجود عليه طريق الكباش اللي هو امون اللي رمسيس الثاني واقف ما بين رجليه. في الطريق الرائع اللي اسمه طريق الكباش اللي موجود صوره قديمه ليه عشان تتخيلوا الصوره اللي قدامكم دي دي صوره قديمه للكباش بتاعه الكرنك والامتداد بتاعها وبعد كده اتشال منها اجزاء واتنقلت واتعمل قدامها يمكن ممر هتلاقوا في حته صغيره في الزلط كده فيها شجر الله يرحمه الدكتور محمد عبد القادر في كتابه البديع اصل الاسر اللي عمل فيه معبد الكرنك والاس قال ان المكان ده قد يكون مرس ممر لتصريف مياه او حاجه خاصه وان في ظهر طريق الكباش يعني ورا الكباش هنشوف دلوقتي حاجه من الحاجات المهمه جدا بالنسبه لنا هلاقي عندي هنا حضراتكم كباش موجودة أمون متصور عندي بالشكل بتاعه أمون رع سيد عروش الأرضين ويحمي رمسيس ويزين وجهة الماء ده اللي احنا بنسميه تا ميت رهنت طريق الكباش هنا بلاقي الظهر بلاقي ظهر الكباش اهي ادي السهريج بتاعة المية اللي موجودة عندي بالطوب اللبن سهريج المية اللي كانت بتوصل المية للمعبد جنبها مقصورة بتسمى مقصورة العبادة الرومانية مقصورة من العصر الروماني ويمكن صديقنا العزيز واخونا الدكتور عبد الحميد مسعود اتكلم على الجزء بتاع السهريج دي واشار انه قد يكون مكان لتربية مجموعة من الاسماك من بين الحاجات المهمة جدا اللي بنقف عندها قبل ما ندخل لما بيقف كنت اسمع بعض اخواتنا كده يقف في مكان يقول لك ان المكان ده مقصورة رومانية لا دي مقصورة بيسموها اهل الكتب كلها بتسميها مقصورة اكوريس او مقصورة هجر او ما او انا بحب اسميها مقصورة الصراع على الحكم احنا عارفين ان الاسرة 29 هي الاسرة قبل الاخيرة في الحكم الوطني عارفين انه بعد خروج الفرس جه الملك امون حري الثاني اميريتيوس حكم من 404 ل 399 قبل الميلاد يعني اسره 28 اسره ملك واحد حصل انقلاب عليه وانتقل الحكم للملوك اصلهم من منديس اللي واحنا امبارح بنشرح مقصوره سنسرت قلنا اقليم حطمي حيط المقاطعه ال 16 من مقاطعات مصر السفلى بعد الاسره 29 لما جت جه اول ملوك هنايف عورود اللي بيسموه في المراخين الكلاسيكيين نفريتس وبعديه حصل ان جه بشري موت اللي هو بيسموه بيساموتس وهجر الصراع ما بين الاثنين دول راح وجه هنلاحظ في المقصوره دي البردي الصراع هي هي المقصوره زي غيرها من اغلب مقاصير المعبد استراحه لمركب امون المقدس لكن المناظر اللي على الحيطه هتلاقي الخرطوش يتكتب بشري الموت بعدين هجر يجي يحط اسمه عمليه محو الاسامي وكتابه اسامي ثانيه وكل ملك منهم بيسعى للتقرب من امون على اعتبار ان امون هو الاله الاكبر اللي بيحميه واللي بيديله الكائن المقصوره دي يمكن كان ليا نصيب ان انا شفتها سنه 94 وكان الله يرحمه يعني اللي وراني المناظر وكان الله يرحمه يحسن اليه دكتور محمد الصغير وقتها 
ويمكن كان له فضل انه وراني حاجات كتيره في الكارد ما كانش الواحد شاف لكن المقصوره دي مهمه جدا بالنسبه لنا لانها بتحكي لي صراع عصل على الحكم يعني اذا هنا زي ما بقول لكم ان الكارنك مش مكان ادخل اقول الله اكبر مش مكان اقول لامون ده مكان سياسي عاوز اعلن نفسي للحكم يبقى مركب امون لما بتدخل في خلال حكمي ده معناها بتديني نوع من انواع الشرعيه والحكم المقصوره بالكامل بكل مناظرها بتمثل مرحله من مراحل التدبير الملكي ما بين اتنين من الحكام بل انها بيعتبر البعض هذه المكسوره بمثابه حاجه لتاريخ الاسره 29 واي الملكين سبق الاخر وبيعتمد عليها كمصدر من المصادر. المقصوره المناظر بتاعتها كلها مناظر النصوص بتاعتها نصوص مصريه قديمه هيروغليفيه معتاده للتقدمات والابتهالات امام امون، الاعمده البردي موجوده فيها، المناظر بتاعتها زي ما قلت مناظر تقليديه للملكين ويمكن الصوره اللي قدامنا واضحه دلوقتي بتديني الشكل العام للمقصوره خلف الجزء بتاع الطريق الكباش بيجي بعد كده المقصورة دي بتمثل بالنسبة لي كمان وجهة لي الصرح يعني اللي قدامي الصورة اللي بتظهر قدامي دلوقتي بتمثل في ظهرها ده أحد المخازن بتاعة الاثار المرتبطه بالكرنك احنا عارفين ان الكرنك في مجموعه كبيره من المخازن اللي كانت بتعملها البعثات المختلفه الموجوده هناك المقصوره دي مع البيلون الاول اللي هو بيمثل الجزء الاخير لشغلنا بتمثل بالنسبه لي شغلنا النهارده بتمثل بالنسبه لي شيء مهم جدا ليه لانه اذا كانت المقصوره من الاسره 29 فان الجزء بتاع البيلون الاول بيمثل حاله مصر في العصر المتأخر بمعنى ان المقصورة دي زي ما قلت نايف عورود الاول بيبدأ حكمه بيستمر الحكم بتاعه كويس جدا ست سنين بعد كده بيحصل المشكلة بيجي بشري موت اللي بلاقي على الشمال اسمه بيظهر بعد كده بيجي هاجر جنبه ويشيل بشري موت ويحط اسمه بعد كده يرجع بشري موت بالحكم لمدة تقل عن ست شهور او سنة ويضع اسمه مرة تانية ويجي يقفل عليه هاجر بعد كده ويعود طب ليه ما كان يقدر واحد منهم خلاص ويهمل المكان ده لا هنا الرغبة القوية في ان امون يكون هو الاساس امون هو الاساس والصراع اللي قلنا عليه ما بين الملوك تعالوا نشوف البيلون الاول البيلون الاول اضخم بيلون بيلون ضخم جدا ولكن على الرغم من كده بيديني الوضع السياسي والتاريخي لمصر ازاي عم خالد بتقول الكلام ده لان هذا البيلون بني في انشاؤه بيعتقد ما بين الاسره 22 لغايه الاسره 30 بعض يقول دي اختنبوا البعض يقول عصر الصغار لا انا اعتقد انه اتبنى في المده دي كلها كل ملك كان بيجي يحاول انه يضيف ويعمل فيه اي شيء بيعكس لي البيلون ده وببساطه جدا الوضع السياسي في مصر مصر في العصر المتاخر عاصمتها هي الدلتا احنا متفقين ولكن مشاكلها كلها بيحاولوا يحلوها عن طريق ارضاء امون وكهنوت فبيحاول كل ملك يجي يعمل جزء يعمل طريق يامن اي شيء دون ان ينتهي البيلون بالكامل وعشان كده البيلون ده تتخيلوا ان هو من 945 ل 380 ان حبينا نتكلم بيلون واحد اللي فيه ملك حكم 54 سنه زي تحط مستالت عمل بليون وعمل قدس اقدس وعمل صاله اخمينو وعمل مقصوره جرانيتيه وعمل العديد والعديد من الاثار الاخرى. من البليون الاول ندخل بقى جوه المعبد اشوفكم الفيديو الجاي باذن الله تعالى نتابع مع بعض او نأزأز مع بعض شويه في معبد الكرنك دره المعابد المصريه معابد الكرنك العظيمه. شكرا لحضراتكم سلام عليكم